ക്യാമീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ അഭിനയൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിരിലം പുഡിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കൂടുതലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പാല് വേണം ഒരു മുട്ട പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് അത് അരക്കപ്പ് പാലിലേക്കും ബാക്കി കാൽ കപ്പ് ക്യാരമൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പിന്നെ ഒരു നൂറിൽ ഉപ്പ് വേണം വെള്ളം പിന്നെ വാനില എസൻസ് വാനില എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഏലക്ക യൂസ് ചെയ്യാം വാനില എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പാല് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക എന്നുവെച്ച് അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അളവ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ പാലുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇപ്പം മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഇനി വേണ്ടവർക്ക് കൂട്ടാം പക്ഷേ ഇത്ര മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ക്യാരമൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധുരം കൂടെ വരും നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഈ പുഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രം ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ബൗൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് ബൗൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൗളിലും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വെസലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മൾ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി കുറുവൊന്നും വേണ്ട അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഫ്ലെയിം ഹൈ ആക്കിക്കോളൂ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ചൂടാവട്ടെ ഇത് അതിന് അങ്ങനെ വെട്ടിയൊന്നും തുടക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമ്മളിതിനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി പിന്നെ ഈ പുഡിങ് കുറേ പേരിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വേറെ വേറെ വേറാണ് ചിലർ എഗ് പുഡിങ് വിളിക്കാറുണ്ട് ചിലർ മിൽക്ക് പുഡിങ് ക്രീം ഫ്ലാനിന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം പാല് ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇത്ര മതി നമുക്കിത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് എന്നുവെച്ച് ഞാൻ വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് വെച്ചു അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരമലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കിനി എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാലിൽ ചേർക്കണം പക്ഷേ പാലിൻ്റെ ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് ലോ ആയിട്ട് മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് കുക്കായി പോകും നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് കേട്ടോ ക്യാരമലിന് ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ക്യാരമൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഷുഗർ ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ആവാനുള്ള വെള്ളം മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഷുഗറൊക്കെ ഇതിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ക്യാരമൽ ചിലർ ഷുഗർ മാത്രം ഇട്ട് ബേൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷുഗർ വാട്ടർ മിക്സ് വെച്ച് തുടങ്ങാം അത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ നന്നായിട്ട് ബോയിലാവും എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവും എന്നിട്ട് അവസാനം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരമൽ വേണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് 
കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം എടുക്കില്ല കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യണം നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ആമ്പ് ചെയ്ത് വരണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ക്യാരമൽ കൊടുക്കുക അതിന് മേലെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കുന്ന മിൽക്കിൻ്റെ ആ മിക്സ് ഒഴിക്കുക അതിന് ശരിക്കും സ്റ്റീം ചെയ്യും പിന്നെ ക്യാരമൽ റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് തന്നെ ഏത് മോണ്ടിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ക്യാരമൽ പെട്ടെന്ന് ഹാർഡനാവും സോ പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മൾ ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ആയായിരുന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും അതിങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് ആരും പേടിക്കണ്ട ഇനി ഈ ഷുഗർ ഒന്നും കൂടെ മെൽറ്റ് ആവും കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ക്യാരമല വരിക ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ മാത്രം ബേൺ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് കാരണം നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഈവൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം ഈ ഷുഗർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവും കേട്ടോ അപ്പം ഭയങ്കര ലംസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവും കേട്ടോ കണ്ട അത് ഷുഗർ വീണ്ടും മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നീട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ആവണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാരമൽ പെട്ടെന്ന് ബേൺ ചെയ്യുന്നു ബേൺ ക്യാരമലിന് നല്ല കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോൾഡ് റെഡിയാക്കാം ഞാൻ എന്ത് ഈ ഒരു മോളിൽ എടുക്കണം കാരണം ഇത് ആയി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ തിക്കൺ ആയി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒഴിച്ചപ്പോൾ അധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും ഇത് ഇത്രയും വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ സെറ്റിംഗ് മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് സ്പ്രെഡ് ആവും ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എത്തും എന്നാലും ഒരു ഭംഗിക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാലല്ലേ ഇത് പാലും ഷുഗറും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം രണ്ട് കപ്പ് പാലും അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ഇതിലുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊള്ളാത്ത പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഒരു ബൗളെടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗളെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എഗ് ഒരു എഗ്ഗാണ് കേട്ടോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു എഗ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ എഗ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ലംസൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ബിസ്കോ ഫോർക്കോ സ്പൂൺ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നൂല് ഉപ്പ് ചേർക്കാം 
ഒരു സ്വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെസേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉപ്പിട്ടില്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടാസൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വേണ്ടാസൻസ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ടാസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കൈപ്പൊടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് അളവൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പാണ് പിന്നെ അളവ് വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ടാസൻസ് ഇതിലേക്ക് മുട്ട വീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ടാസൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ പുടിങ്ങിന് എഗ്ഗ് സ്മെൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാലാസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാലാസൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇത്ര മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല ഒരു എഗ്ഗ് സ്മെല്ലും ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പുഡിങ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ മണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചേച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പാല് ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പാല് മൊത്തം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ പാലും മെഗും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു നമുക്കിത് സൈഡിലായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ആ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മളിത് ഒന്ന് സീവ് ചെയ്താണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എഗ് അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ലംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം നല്ല അരിപ്പെടുത്തു കേട്ടോ അതിതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വല്ല മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് മൊത്തം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഗ്ഗിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാര്യമായിട്ട് ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പോയി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മാറ്റുവാണ് കുറച്ചോളൂ ഇനി നമുക്കിത് അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലൈക്ക് ഇഡ്ഡലി കുക്കർ വേർത്തെന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓവനിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോൾഡ് വല്ലതും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു മോൾഡ് റാമക്കൻ മോളിലാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മോളിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് വേ നിൽക്കുന്ന പോലെ വാട്ടർ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓവനിലായിട്ട് അതിലും സ്റ്റീമിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് യൂഷ്വലി ചെയ്യണ പോലെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അതായത് എടുക്കാം അപ്പം ഇഡ്ഡലി കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ ഒരു പാനിൽ ഒരു ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പാൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിങ് എടുത്തു കേട്ടോ 
അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വന്നെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ജസ്റ്റ് ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഇതിങ്ങനെ അതിൽ അതിൻ്റെ അത്ര അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ലീൻ ഓൺ ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ചൂടാവും അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി കുക്കറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെഷ് പോലത്തെ ഒരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ ഒരു തട്ട് ആ തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അലൂമിനിയം പോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ ചർച്ചാണ് മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഈ പാൻ എടുക്കാൻ മേലെ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കാം പാൻ വെച്ചു ഇപ്പം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റീം വരും അപ്പം സ്റ്റീമിങ് എഫക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നല്ല ഫുള്ളി കുക്ഡാവരുത് സൈഡ്സൊക്കെ കുക്ഡാവും സെൻറ്ററിലൊരു ചെറിയ ജിഗിലുണ്ടാവണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യണം ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്ററൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് ഇട്ട് അരയ്ക്കാണ് പിന്നെ ഇതിന് വെള്ളം വീടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയില് പ്ലേറ്റ് വന്നെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി വരാനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും കേട്ടോ എക്സ്ട്രാ ഔട്ട് ഓപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും നമ്മൾ നേരത്തെ ഓവനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻറ്ററിലൊരു ചെറിയ ഷേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത്ര ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പുഡിങ്ങ് വേറൊരു ട്രേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മിൽക്ക് പുഡിങ് ലെയർ കിട്ടും പിന്നെ ക്യാരമൽ ലെയർ കുറച്ച് വാട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം അത് കഴിക്കാൻ ഇപ്പം ഇത് ഉണ്ടായാലും ആവട്ടെ ഞാൻ മറ്റേത് കാണിച്ച